，你明明知道，我等了我爹那么多年。救救我爹！他怎么可能会做假账呢？哎，这事儿啊，见怪不怪了。这怎么也算南方的大新闻吧？听说在成都军那儿都关了好几年了。你们在说谁啊？那成都军原财政部长林唐生，听说都已经判了刑期了，眼看就要出来了。谁知道啊，又被搜集到做假账的新罪证。现在法院准备提起公诉呢。对啊，新罪如果成立的话，新旧并罚。说不定会判死刑呢。啊，唐警，唐生熬了这么长时间大狱，终于要出来了，怎么又发生这样的事啊？爹，这上面说会判林伯伯死刑。我现在最担心的是，成都军不愿意放人，要置你林伯伯于死地。唐警小姐，唐警，你怎么回来了？肖伯伯，哎，求您救救我爹。您最了解他的脾性，他一辈子兢兢业业、廉洁奉公，从不求升官发财，更不屑汲汲营营。他怎么可能会做假账呢？杭景，你先别着急，这件事情呢，有你肖伯伯在呢，他会帮你解决的。你先起来，起来吧。爹，林伯之前毁掉造币模具的时候，城里没有杀他，如今却突然要他的命，您就不觉得这很蹊跷吗？我会亲自去找成都军去说。一定保住你爹的性命。谢谢肖伯伯。小姐，你多少吃一点吧。小姐，你可千万别把身子给熬坏了。老爷吉人自有天相。再说了，这肖司令肯定也会想办法的。一整天过去了，肖伯伯那边还是没有消息。这些饭菜你拿走吧，我实在是吃不下。小姐
怎么？难道是因为你没给答复，所以他们提前动手了？小北辰出发了，周副官，雅科夫已经审完了。所有审讯笔录。这个雅科夫狡猾的很呐、啊，一直在绕圈子，根本就没有交代那笔援助金的下落。现在各方势力都在明里暗里寻找雅科夫，不仅有南方的人，还有大总统的人，而且内阁的一些大臣们也都伸出了手。咱们还是尽快把他送给总理吧，免得夜长梦多呀。告诉老黄，五天之内把这个人送走。可是杜鹃。快到鱼灯节了，这时间怕是拖不了这么久。那就在鱼灯节之前把事情办好。是，总理下野，一直在筹划复出。如果能抓到雅科夫，无疑会给他的复出增加一些筹码。但这件事情必须要谨慎，不可有差错。啊，明白。是。谁？杜鹃，没人。不知道萧三少凭什么为林杭景做担保啊？就凭他是我的未婚妻。依照法律，判决如下：被告人，请起立。被告人，林杭景，犯有……等等。嗯萧三少，您这是？法官大人，我今天来，是为了林杭景林小姐做担保的。啊？给他做担保？三少，三少要做，我就说嘛。那怎么做担保？对呀。不知道萧三少凭什么为林杭景做担保啊？就凭他是我的未婚妻。啊、什么时候的事？未婚妻，这事你知道吗？不知道。三少，搜警。哟，哎呀，这事儿之前怎么没听司令和三少说起过呀？家父与林小姐的父亲是多年的挚友。所以就在我们儿时，为我们定下了娃娃亲。娃娃亲，并且我们打算在一个月内完婚。疯了吧？你坐下。太快了。苏静。被告人林杭景，以上关于你与萧三少关系的描述是否属实？被
被告人林航景，请回答法官的问题。法官大人，我萧北辰愿意以我自己的人格，以及瘾军第一军军团长的身份，来为我的未婚妻做担保。这就解决了。原告是否有异议？哈，萧三少的人格，我自然是相信的嘛。作为萧三少的未婚妻。我也相信，林小姐绝不会干出刺杀这种勾当，所以我没有异议。这就是完事儿了，这就是完事儿了。这事儿就这么定了。叫我家小姐，就没事儿。完事儿了，完事儿了，我家里。那好，既然原被告能达成一致，本庭宣布同意萧北辰作为担保人，保释被告林航景，即刻生效。保释期间，担保人将承担相关连带责任。<笑>